甘肃玉门，中国石油第一城，网络上经常被媒体称为“废城”“鬼城”，难道它真的废弃了吗？早在一九三八年，甘肃玉门就发现了丰富的石油资源，是中国最早进行石油开采的城市。经过多年的开采，石油资源已经枯竭，是中国认定的第二批资源枯竭的城市。而在二零零三年，玉门也搬迁到了新的市区。曾经拥有十五万人的玉门老市区，仅留下了不到三万人，大片的建筑被废弃，便有了网络上“废弃城市鬼城”的报道。如今，距离搬迁已经过去了二十年，玉门老市区现状又如何呢？今天就跟随我的镜头，带你一探究竟。嗯。哎，好，谢谢。是老玉门吗？啊、哦，老玉门的。大概多长时间能到呀？一个小时好，谢谢。雄关快客。哎呀，还是繁体字呢。有年头了，这车。我乘坐的这辆小巴车，司机姓马，我叫他马大哥。从嘉峪关到玉门，这趟线已经跑了快二十年，热情好客。听说我要去玉门老市区旅游，一路上给我介绍了很多这里的事情。说自从二零零三年玉门搬迁到新市区之后，这里的人就越来越少了。以前一天在嘉峪关和玉门之间跑好几趟，现在一天只跑两趟，平时人也坐不满，也就周一和周五的时候才能坐满整个小巴车。就这样跟马大哥聊了一路，小巴车在戈壁滩新修建的公路上慢慢悠悠的就到了玉门。一下车我就打了一个面包车，直奔老君庙，迫不及待的想看看玉门老市区现在到底是什么样。等无人机飞到城市上空，才发现无论街道还是建筑。都覆盖了一层层白雪，丝毫看不出有废弃的景象，而且还有一些住宅楼的外观也做了翻新，显得不那么破旧，甚至还发现似乎有几栋新的住宅楼，这又是什么情况呢？本想过去看一看，可惜玉门是在海拔两千四百米的高原，这会儿太阳已经落山了，就只好回到了宾馆，计划明天去详细看看。刚才坐面包车时，跟司机大哥说了我来这里的目的，这位大哥姓牛，非常热情地建议我包他的车。说他前几年接待过好几个摄影师，拍摄的地方他都很熟。就这样，跟牛大哥约好了明天带我去拍摄的计划第二天一大早，我就坐上了牛大哥的面包车。今天打算去人们曾经居住、工作、学习、娱乐的地方转一转。牛大哥先带我去了曾经的电影院，发现已经改成了游客招待中心。去影剧院也承包给了私人老板，用来放置各种设备。我敲了半天门，也没人回应我，可能是年底都回老家了吧。无奈，我们只好一个地方一个地方的探索。到达王进喜雕像这里的时候，有一栋餐厅。歌厅和洗浴中心在一起的建筑物，后门是开着的，我便进去看了看。这个餐厅看上去规模很大，从后门一进去就是厨房，有好几个灶台，柜子上还放着一个白色的大碗，盖满了灰尘。我擦了擦，才看到碗上面的字：“往里走就是餐厅大堂，里面的东西都搬空了，只留下了一些搬不走的东西。”窗外就是王进喜的雕像，在柜台这里还看到两张时间是二零零五年的通知。二楼更是空旷，在一间像是库房的地方堆满了盘子和碗。再往里走，应该就是歌舞厅。这里的东西也全都搬走了，只发现了一些消防的检查卡。签名的时间停留在了上个世纪。在里面，应该就是洗浴中心，门口还留着一个柜台。里面的房间墙上都写着“拆”子。我爬上顶楼，四处望去，发现不远处就是玉门炼油厂和水电厂。这个餐厅所在的位置真的是黄金地段，估计以前的生意应该是非常好的。
从这里出来后，牛大哥带我去了曾经的学校，如今已经废弃了。租车的大哥说呢，这是以前的三中，啊、呃，但是现在呢也租给其他的这个厂子了，不知道是用来干嘛了。你看这个学校的这个旁边还写着呢，为祖国勤奋学习，为四化培育新人。嗯，还提四化呢，四个现代化那个时候，这有多老了。我进去简单拍了几个镜头，依稀还能看到之前学校的痕迹，黑板上还有之前的粉笔字，建造学校时捐赠的留念。学校大门旁边的布告栏还张贴着上学放假的通知，不知道曾经在这里工作和上学的人们还是否记得这里。之后又去了曾经的石油学院，是苏联援建时期建造的，据说这里培养了中国很多石油技术骨干，如今都散落在了中国的各个油田。看这里应该是以前的这个。嗯，打水的地方。嚯，还有门不动呢，就不下去了。给大家转一转吧，有点像废墟探险。上拖鞋，都快腐烂完了。这窗户也都玻璃也都破了看着像教室，嗯，应该是个教室吧。这还有一个继续教育的成绩报告单。中央广播电视大学学生证，在这儿发现了一个明信片，说的是来自于广东鹤山毛纺织总厂，呃，沈新豪收，是邮寄到甘肃玉门石油管理局技校实习科。嗯，我看邮戳的话，日期是一九八三年十二月份。那个时候的人们写的字真的是漂亮，不像现在，大家天天都用键盘。这个还蛮有年代感的。接着带大家上去看看啊，现在这些废弃的楼啊，要么就是拆了，要么就是院子里边呢养着狗。唉，江苏工业学校。能力证书啊，这是卫生间。因为这边呢风大，所以这些玻璃啊全都破了。破了之后呢，这里边就落满了灰尘。啊，你看这地上的灰，多厚。随处可见的玻璃、碎玻璃，各种荣誉证书、办公桌，还有一些老旧的报纸。二零零四年的光，二零零四年的报纸，这是。还有庆祝。北京大学建校一百周年大会举行，中国电大报，二零零四年六月三日，二十年前的，啊，不知道是不是有人来过在这儿，这应该是上面脱落了，他以前这个楼板啊，完全是用的
它并不是全部都是水泥，它这个应该是木头，啊，所以你看上面的天花板，就是属于石灰吧，就全部掉落在楼道里了，全都是，啊，就基本上就跟废墟一样了就。说这个，楼道的房子也是，全都掉。呃，我总感觉这里来过很多人一样。哇，这里边用的全是泡沫。从那边看吧。一边有个课桌，课桌上摆满了啤酒瓶子。这边也是。嗯，继续往往里边再转转，应该就没什么了。这应该是个讲台，这应该是个讲台吧？我记得小时候的小学会有这个架子，嗯，哦，这是以前的那种课桌，嗯，还有一份报纸，《中国青年报》，二零零五年二月一日，中学生调查六合彩惊动高官，这还有一个考证。透过窗户可以看看外边这环境啊，毕竟是石油培训学校，好像是说培养了不少中国其他油田的一些石油技术工，但是这个也没法考证，只是听那个大哥这么说了一下。外边那些楼呢，也是这个学校的，但不知道是住宅楼还是教学楼。我得我得想办法出去了，这狗有点凶。从石油学院出来，牛大哥说他刚想起来一个电影院，打算带我过去看看。不过这个时候却接了一个电话，他的一个老主顾是一个在山上石油勘探队工作的年轻人，已经感冒三天了，一直不见好转，想要到老玉门这里来看病，因此我的拍摄计划也不得不停止。不过牛大哥却建议我跟他一起去，来回八十公里，而且可以去山上拍拍风光，看看钻井机什么的。犹豫了一下，我便上了牛大哥的车。我们行驶在戈壁滩上，到处都是白茫茫一片。公路上偶尔会有几辆车擦身而过，不是炼油厂的班车，便是炼油厂的工程车。路上还有积雪，牛大哥也开得不是很快，便跟我说起来玉门的过去。他说，以前的玉门是中国很早就发展起来的城市，城市人很多，街道上两边都开满了店铺，有很多是餐厅、舞厅这样的休闲娱乐场所。他还说，以前一到晚上，小姐姐特别多，以至于大街上都能排起来长队。他还说，以前嫁衣官和酒泉的人都喜欢到这里来找工作，这里有非常多的工作岗位，都需要人。我问他，玉门老城是不是就这么慢慢的废弃了？牛大哥说不会，炼油厂还在运转，现在老市区里有很多人都是炼油厂的职工，以后人还会慢慢的再多起来。
电影厂的职工真的会选择在这里生活吗？不过这句话我没有来得及问，便到了目的地。牛大哥去看探队的宿舍接人了，我决定半路停下进行拍摄。现在大家看到的就是还在勘探石油的钻井机。据我们接到的小哥说，目前机器已经钻到了地下六千多米深的地方，还在寻找更多的石油。钻井机周围都是戈壁，因为下了雪，所以看上去也算别有一番风景。祁连山一向被称为万宝山，蕴藏着种类繁多的资源。除了我们已经知道的石油，还有铁、铜、金、锑等矿石资源。在这白雪皑皑的山上，大大小小的还散布着好几个抽油机。就像一团燃烧着的火精灵在不知疲倦地跳动。等我们回到玉门老师区，天色已晚，考虑到还有一些地方没有探索，便跟牛大哥约定，第三天下午再去拍摄。第三天一大早，我便先去了游城公园。昨天牛大哥推荐我来这里，一是有一个纪念碑，纪念发现玉门油田的科学家；另外一个便是这里的钟楼了。这个钟楼相当有年代感。我记得第一天到这里的时候，还听到了它的报时，只不过今天特意来拍摄，反而不报时了。逛完了游城公园，我又一次去了老君庙，想去看一看当年石油工人生活的地方。可惜下了雪，没法下去，只能用无人机简单拍了拍。玉门旁边的峡谷是曾经发现石油的地方。也是第一代石油工人生活的地方，如今已经改造成了旅游景点。峡谷里流淌着的是石油河，这条河在几十年前水大到可以冲毁抽油机，如今也变成了涓涓细流。当我拍摄完，坐在长椅上，喝了从嘉峪关买来的浓缩咖啡，欣赏着对面的雪景时，却意外发现了几只山羊，不知道这是野生的还是家养的，胆子很大。我走进他们拍摄时，也没有逃跑，我们就这样相互观察了对方一阵子。可能山羊觉得我太无聊了，便走下了山坡，离我而去。而我也一边给牛大哥打电话，一边准备再次航拍这座小城——玉门老师区，三面环山，距离最近的城市也在五十公里外的嘉峪关，没有火车站，更没有飞机场，一直以来就很偏僻。据说在两千年初，这里才有了电话。而以前招牌上的繁体字，更是凸显了这里信息落后。从空中俯瞰整个城市，其实也没有几条街道，唯一的主干道便是进城后一直向上的这条路。玉门也被称为石油城，所以你在城里溜达，隔三差五便会看到一直在运转的抽油机。等无人机下来，我便在街上等车来。空荡荡的街上，看着牛大哥的面包车缓缓驶来，总是有种说不出道不明的孤独感。一上车，牛大哥就告诉我，想起来有个电影院可能还在，说不定能进去拍拍，便带我来到了这里。电影院的放映大厅已经被拆了，只留下了放映机的窗口，孤零零的立在那里。我上去看了看，还找到了不少曾经的痕迹，比如这些。之后去电影院门前的一些房子里看了看，估计是以前的库房，很多东西还在，只是已经腐烂了。我看到电影院后面还有一个大院子，便走了进去，好像是一个剧团的学校以及宿舍吧。后面的教室黑板上有教跳舞的粉笔字，有的房间还有女士的皮鞋。门口的两个房间的墙上也画满了涂鸦。据说有一段时间，这里是废墟爱好者的乐园，有非常多的人千里迢迢来这里探索
。这个时候，牛大哥告诉我，他又要去接一个老主顾，我便跟上他一起去接人。原来是炼油厂的年轻人，车坏了要赶着去工作，据说是在这里做设备安装和维护的工作。他说，炼油厂的规模还有可能扩大，也许会有更多的人来这里工作。现在这个老玉门这个年轻人多吗？就我几个年轻人，就你们几个年轻人。等等我说啊，拜拜拜拜拜啊。这个叫西北销售玉门分公司，行吧。接下来，牛大哥带我去了另一个学校，只不过大门依旧紧闭，除了学校门口的雕塑和后面的教学楼，什么也看不见。学校后面的教师宿舍楼还开着，在宿舍楼的顶层还有一个歌舞厅，充满着八九十年代的风格。果然，发现了两个两张票：红舞卡拉 OK 歌舞厅、玉门橘子中东门。看看这个歌舞厅，那是一个安全门。哇，整个歌舞厅其实不小，哦、这里还有好多包间啊，包间不少。地上还有一个口红，哦，这也是包间。都修了，腐烂了都快，二十多年了。这边呢是一个舞台，那正中央呢，估计就是大家跳舞的地方了。上面那个灯球还在呢，包括一些射灯。这个地方不小。包间，好，这个舞厅就给大家看到这儿了。嗯，这个小区就相当于是荒废了的，但是呢，它这里边应该是承包给了一些个人。你像这些楼前面的空地了，它都用来放放车了，啊、嗯，包括这边这个大车，嗯，这边这个大卡车，而且它所有的。这个楼道门啊，那都封了。你看，里面用水泥封的，啊、嗯，要不就是拿那个东西给堵住了，反正就是不让你过去了。你要想进去是进不去了。我估计啊，就是来这儿拍的人太多了，啊，所以呢，他们就把这慢慢的都封了。当然，也可能是有人进去搞破坏，比如说撬锁啦、砸玻璃啦，有有这种行为。那所以当地呢，就直接把这些废弃的楼房，要么就拆了，要么呢，我就把门堵着，反正你就别想进去。然后那边也是废弃的，这块真的是小动物的天堂啊！看这地上这个脚印，这应该算是猫道，我就顺着猫道走一走。看有没有发现？哎，这个好像能下去，但是单元门呢也被封了，啊，都被水泥封住了，没什么可能。这边也是，都被封住了。哎，小动物们告诉我要走这条路。可得小心点。啊、哦，都被水泥封了。其实这个可以进去，嗯、呃，这个完全可以进去，我看看。终于找到一个能进来的，带大家转一转啊！这是楼道，一梯两户，左手边，这应该是一个小客厅，还挂着画
，然后这边是，这应该是卧室吧。看墙上贴的东西，应该以前是小朋友住的，七龙珠，还有福娃。这边也是一种卧室，非常有，非常有特点啊！你看以前专门掏的这个壁橱，这个包括这个客厅上面这个柜子啊，相信以前这个以前的很多城、很多很多老小区都是这种风格，不浪费空间。这块呢？这边应该是厨房吧？嗯，这边是厨房。这是一个橱柜，也是掏的，掏出来一个空间，打开。还有一个小阳台，其实面积不算小。这边是卫生间啊，卫生间是有点小，但这个很有特点。去这边看看，应该大惊小秘。这边也是卫生间，好像也忙，坏掉了。然后这边是厨房，一样，我就不进去看了啊。这是一个卧室吧？嗯这个其实算是危房了，你看它那个缝，地，你看它那个墙缝，空气都很大，毕竟，毕竟废弃了好多年了。再带大家上去看看，看看还有什么。我感觉好多人都来过。所以这边这边门开了吧？啊、哦，一人咸菜的，这个阳台都有点倾斜了。这房子就算不拆，也用了多少年，也就倒了。你看现在其实已经不地已经不行了。阳光真好，文殊寺，这是去哪玩的？甘肃肃南，去玩回来的票。Yeah. 因为前面没有遮挡，所以你看它这边的玻璃破的特别多。地面上去，阳台上全是破的玻璃，嗯，踩在地上都有点危险感觉，很难得还见窗户是闭着的。打开看看，格局大部分都是一样的，就是里边的很高。这边还贴了一张年历，石油石油工人报，但是我看没有写年份啊、哦，有，二零零六年，也就是说二零零六年的时候这里还住的人，那就过去也没多久，那这应该是废弃的，还算比较晚的。贴个海报，这边也是，阳光非常好，但是。玻璃全破了。葫芦娃、灌篮高手，这不知道是大头儿子小头娃娃，还是有不少
曾经在这里生活过的痕迹的，但是呢，确实是随着，但是确实是随着搬迁了，全都没了，没几层，一共三层，这边门都坏了。阳光是真好，可以透过这个阳台，能看到外面。三者结婚者离婚率最高。北方天气，北方地区为何会出现大风沙、沉天气？二十四年前的报道。那这边搬迁的还算比较彻底，也不是，就是该该搬的东西都搬没了。这个住宅楼就给大家看到这儿，这房子时间长了，可以看到，这阳台都已经裂成这样了。楼房前面更不用说了，全是倒，全是杂草，长得已经比人高了。其实他刚开，其实他刚开始决定搬迁的时候，这些废弃的住宅楼啊，完全可以用来拍电影。这阳台，起来了。那个面包车大哥啊，他是这么说的，他说一七年。一七年、一九年那会儿，一七年、一九年那会儿啊，一到春夏，就是有非常多的剧组过来拍电影，还拍过一些什么王学兵演的《神国往事》这种这种电影。但是慢慢的、慢慢的，尤其是疫情过后吧，这个就越来越少了。从这里出来，牛大哥还带我去看了翻新以及新建的房子。因为炼油厂的规模扩大，职工有所增加，所以这些房子就成了炼油厂职工的宿舍。此时已经下午四点，我也到了快离开的时候。在牛大哥把我送往宾馆的路上，我问了他之前一直想问的问题：你觉得会有年轻人选择在这里定居吗？牛大哥说：“那肯定不会，没有年轻人的流入，这里的老年人和年轻人也会慢慢离开。只有炼油厂的职工会随着工厂规模的扩大而增加。这座城市算是废弃了吗？”当然没有，只是居住在这里的人们却是在慢慢减少。临走的时候，我去了一趟这里的邮局，想看看有没有关于这座城市的邮票册。邮局的店员告诉我，只有纪念王进喜一百周年的邮票册，没有关于城市的。非常遗憾，在我看来，这座城市本身就充满了传奇。每一个在这里生活、工作过的人，都有一个与众不同的故事，而这些故事造就了这个城市的传奇。只可惜，这些故事。就无人讲述。下午五点多，我坐上了马大哥回嘉峪关的车，在车上跟马大哥聊了聊这几天的见闻。马大哥说，现在这里的游客更多是之前在这里工作过的老人的子女，他们已经年迈，无法再踏足这里，所以他们委托子女来这里看一看，拍一些照片，告诉他们这是他们曾经生活过的地方，也是他们成长的地方，仅此而已。曾经拥有的资源枯竭了怎么办？这是所有资源型城市的一个梦寐。回来的路上，望着窗外祁连山下连绵不断的戈壁滩，思绪万千。人与城市相比，实在太渺小了；而一个城市的发展，与时间相比，却更加渺小。几千年来，大大小小的城市起起落落，而居住在这些城市的人们，也是慢慢的聚集，又慢慢的分散。时间不断的往前走，留下了残垣断壁和风筝的故事，直到故事也随着人们的离去，慢慢的消失。谁不希望自己的家乡发展得越来越好呢？只是谁又能对抗城市发展的客观规律呢
。好，本期视频就到这里。如果你觉得视频做得不错，欢迎点赞、订阅和分享。这里是旅人漫步，接下来我会继续制作更好的视频。不知道你对甘肃玉门老师区怎么看？你对他的故事感兴趣吗？请在评论区留下你的观点。咱们下期再见，拜拜。